我们每个字呢都有法律翻译频道，记得订阅我们，并且开启小铃铛获取最新视频。各位干货，小铁啰嗦，欢迎来到创业公司法律说。大家应该都知道，科技创业公司都注册在特拉华州，但是呢，很少人有人知道是为什么。有的人可能会说，特拉华州是免税州，是不是？但其实根本就不是这样。今天呢，我们就要来看一看为什么这么多公司都注册在特拉华州。首先剧透一下，这个结果可能会让你有点意外，但是呢，这也是网上很多的文章并不会提到的，只有律师才会告诉你的真相。先来一起看几个图。第一个图呢是美国五十个州的企业所得税 （Corporate Income Tax）。在这里呢，大家会看到特拉华州的企业所得税是多少呢？百分之八点七。再来看第二张图，美国五十个州的个人所得税 （Individual Income Tax）。在这里大家会看到特拉华州的这个个人所得税是多少呢？百分之六点六。那观众看到这里可能就会不解了，哎，怎么这两个都不免税呢？而且这个税率还不低呢？那么再来看最后一张图。是美国五十个州的消费税 （Sales Tax）。哎，有的人看到这儿就说：“那这个特拉华州免消费税啊？”对，但是呢，我们就要来看一下这个消费税到底是什么。大家在美国的这个超市买东西，可能会发现，如果在货架上你看到一个东西的话呢，是十块钱，但是呢，在结账的时候，它其实要十一块钱左右。那么这个多出来的一块钱左右，也就是一个差不多是个百分之八九啊、百分之十几啊之类这样子的一个数字，它其实呢就是消费税。那也就是说。这个特拉华州免的消费税，其实仅仅有利于在特拉华州当地的居民去超市买东西的时候能省点钱。听起来跟咱们这个科技创业公司融资上市的远大目标是八竿子打不着呀。如此说来，那么这个这么多公司都住在特拉华州，原因到底是为什么呢？其实呢，就是因为特拉华州的公司法。特拉华州这个地方非常的小，在地图上就是一个小点，真是鸟不生蛋的一个地方。但是这里百分之二十五的生产总值都是来源于一项特产，那就是公司法。特拉华州的公司法是全美国最完善、最全面，也是最适合创业公司从设立到融资到并购到上市的。大家都知道美国实行判例法，而特拉华州的公司法方面的判例法也是全美国最全面、最完善的。能够成为特拉华州公司法审判法庭的法官，也是一个法官这一辈子至高无上的荣耀。而如果你是一个公司法方面的专业律师，那么你的书架上一定也会至少放着两本书，一本书呢就是你们这个州的公司法法典，另外一本呢就是特拉华州的公司法法典。这也就导致了为什么美国百分之九十九的上市公司呢都是特拉华州注册的。而如果你的创业公司不在特拉华州注册，投资人也一定最终会让你转到特拉华州去。所以啊，以后别再提特拉华州是免税州了，因为特拉华州免的这个消费税啊根本就没什么用。咱们呢说的想免税的都是免的是所得税，咱们就退一万步讲，就算是特拉华州可以免所得税，但是呢，其实大家应该知道啊，创业公司啊，其实前几年根本就不挣钱的，都是在烧投资人的钱。那么在这个时候没有利润，其实呢也就暂时不需要考虑这个企业所得税的问题。那有的人这个时候可能就会说啊，虽然我前期不赚钱，但是呢发展几年呢总会有赚钱的时候吧？那这个时候是不是就要注册到免税州了呢？答案仍然是 no。为什么这么说呢？因为。一个公司的所得税纳税根本就和这个公司注册在哪个州没有任何关系。如果有人忽悠你去那几个什么免所得税的州去注册，像什么华盛顿州啊、内华达州啊、啊南达科他呀、啊、怀俄明啊、德州这几个州注册，那纯粹是无稽之谈。咱们其实从另外一个角度也可以想一想，如果这几个州免税，注册在那儿就可以不用交税了，那不是所有的州都跑那儿去注册，其他州都没有人注册了嘛，对不对？那么如果公司的所得税纳税跟公司的注册地没有任何关系，那到底公司的所得税应该按照哪个州来计算呢？下一期我们就来一起算笔账，一起来掰扯一下公司的所得税纳税到底应该按照哪个州来计算。多点干货，少点啰嗦，这里是创业公司法律说，我们下期再见。如果今天的节目对你有帮助，那就帮我们订阅、点赞、分享吧。有任何问题，也欢迎在评论区留言。你的法律问题，我最关心。